ദൂരത്തിന്റെ പേരിൽ സർക്കാർ വിമർശിക്കപ്പെടുമ്പോഴും പിണറായി സർക്കാരിന്റെ പോക്ക് ദൂരത്തിന്റെ വഴിയെ തന്നെ പ്രവാസികളെ ക്വാറന്റൈൻ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള പണം അവർ തന്നെ വഹിക്കണം എന്ന ആവശ്യത്തിന് കാരണമായി ഇപ്പോൾ സർക്കാർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയത് കടുത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയാണ് സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി വിടാതെ പിന്തുടരുന്നു എന്ന് നാഴിക്ക് നാൽപ്പത് വട്ടം മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ തന്നെ പറയുമ്പോഴും മറുവശത്ത് ഇപ്പോഴും പ്രകടമാകുന്നത് സർക്കാർ തലത്തിലുള്ള ഈ ദൂരത്ത് തന്നെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തലയും മറ്റ് യു ഡി എഫ് നേതാക്കളും ബി ജെ പി നേതാക്കളും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാറുള്ളത് സർക്കാരിന്റെ ഈ ദൂരത്ത് കുറയ്ക്കണം എന്ന് തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഉദ്യോഗസ്ഥ തലത്തിലും സർക്കാർ തലത്തിലുമുള്ള ആവശ്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ കോവിഡും സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയും ഒക്കെ പരണത്ത് തള്ളുന്ന സമീപനമാണ് സർക്കാർ കൈക്കൊള്ളാറ് കോവിഡ് കാരണമുള്ള കടുത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിൽ സർക്കാർ വട്ടം കറങ്ങുമ്പോഴും ദൂരത്തിനൊരു കുറവുമില്ല ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്ന ഉത്തരവും സർക്കാർ തലത്തിൽ പ്രകടമായി നടക്കുന്ന ദൂരത്തിന്റെ പ്രതിഫലനമാണ് വ്യവസായ നോർക്ക പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിയുടെ ഓഫീസിൽ എ സി മാറ്റിവെക്കാൻ തൊണ്ണൂറായിരം രൂപയാണ് ഈ കൊറോണ കാലത്ത് അനുവദിച്ചത് സർക്കാർ ഉത്തരവായത് ഈ തിങ്കളാഴ്ചയാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച് ഉത്തരവ് ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത് കോവിഡ് കാരണമുള്ള സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി സർക്കാരിനെ വട്ടം കറക്കുമ്പോഴും ഉദ്യോഗസ്ഥ തലത്തിൽ ദൂർത്ത് നിർബാധം തുടരുകയാണ് ഈ ഉത്തരവ് വെളിപ്പെടുത്തുന്നു എ സി മാറ്റാൻ ഒരു ലക്ഷം രൂപയാണ് അനുവദിച്ചതെങ്കിൽ ഏപ്രിലിൽ കൊറോണയുടെ പേരിൽ പറഞ്ഞ മന്ത്രിമാർക്കും ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ടവൽ വാങ്ങാൻ അനുവദിച്ചത് മുക്കാൽ ലക്ഷം രൂപയായിരുന്നു ടവലുകൾക്ക് മുക്കാൽ ലക്ഷം ചീഫ് സെക്രട്ടറിക്കുള്ള ഹോം തിയേറ്ററിന് മൂന്ന് ലക്ഷവും മുന്നോട്ട് പോകാൻ വഴിയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് കത്തെഴുതുകയും സാലറി ചലഞ്ച് നിർബന്ധപൂർവ്വം ഏർപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയിലാണ് ടൗവലുകൾ അനുവദിക്കാൻ ഏപ്രിൽ മാസം എഴുപത്തി അയ്യായിരം രൂപ അനുവദിച്ച ഉത്തരവായത് ചീഫ് സെക്രട്ടറിക്ക് വാർത്തയും മറ്റും കാര്യങ്ങളും വലിയ സ്ക്രീനിൽ കാണാൻ വേണ്ടി എഴുപത്തിരണ്ട് ഇഞ്ച് എൽ ഇ ഡി ടി വി വാങ്ങാൻ വേണ്ടി അനുവദിച്ചത് രണ്ട് ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂറായിരം രൂപയാണ് നേരിട്ട് തുക അനുവദിക്കാൻ പ്രയാസമുള്ളതിനാൽ വളഞ്ഞ വഴിയിൽ ഏതൊക്കെയോ അക്കൗണ്ട് വഴിയാണ് ഈ തുക അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത് വിവിധ അക്കൗണ്ടുകൾ ആണ് ഈ തുക നൽകാൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് കൊറോണ പ്രശ്നങ്ങൾ തുടരുന്നതിനാൽ സംസ്ഥാന കടുത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിലാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിക്ക് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ കത്ത് നൽകിയപ്പോൾ തന്നെയാണ് ടവൽ വാങ്ങാനുള്ള മുക്കാൽ ലക്ഷവും ചീഫ് സെക്രട്ടറിയുടെ ഓഫീസിന് ഹോം തിയേറ്റർ വാങ്ങാൻ മൂന്ന് ലക്ഷത്തിനടുത്ത തുകയും അനുവദിച്ച് ഉത്തരവായത് ലോക്ക്ഡൌണിൽ ഹെലികോപ്റ്ററിന് നൽകിയത് രണ്ട് കോടി രൂപ ഹെലികോപ്റ്ററുകൾ വാടകയ്ക്കെടുക്കാൻ പവൻ ഹംസ് ലിമിറ്റഡിന് സർക്കാർ ഒന്ന് പോയിന്റ് ഏഴ് പൂജ്യം ലക്ഷം രൂപയാണ് കൈമാറിയത് ഈ ഇടപാട് തന്നെ വിവാദമായിരുന്നു ടെൻഡർ വിളിക്കാതെയായിരുന്നു ഇടപാട് കുറഞ്ഞ നിരക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്ത കമ്പനിയെ തഴഞ്ഞു മൂന്നിരട്ടി ഉയർന്ന നിരക്ക് ചോദിച്ച കമ്പനിയുടെ ഹെലികോപ്റ്റർ വാടകയ്ക്കെടുക്കാനുള്ള തീരുമാനമാണ് വിവാദമായത് സംസ്ഥാനം ഒന്ന് കോടി രൂപ പ്രതിമാസം വാടക നൽകി വാടകയ്ക്കെടുക്കുന്ന അതേ സൗകര്യമുള്ള ഹെലികോപ്റ്ററിന് ഛത്തീസ്ഗഡ് സർക്കാർ നൽകുന്നത് എൺപത്തി ലക്ഷം രൂപ മാത്രമാണ് എന്തുകൊണ്ട് കേരളം ഇത്രയും അധികം തുക നൽകുന്നു എന്ന ചോദ്യത്തിനും ഇതുവരെ ഉത്തരം ലഭിച്ചിട്ടില്ല ബംഗളൂരുവിലെ ചിപ്സൺ ഏവിയേഷൻ ഇതേ തുകയ്ക്ക് മൂന്ന് ഹെലികോപ്റ്ററുകൾ വാടകയ്ക്ക് നൽകാമെന്ന് സമ്മതിച്ചെങ്കിലും സർക്കാർ അംഗീകരിച്ചില്ല എ എസ് മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് ഡൌഫിൻ എൻ ഹെലികോപ്റ്റർ ഉപയോഗിക്കാൻ മാസവാടക ഇനത്തിൽ ഒരു കോടി നാൽപ്പത്തി നാല് ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരം രൂപ അനുവദിക്കാൻ ഫെബ്രുവരിയിൽ സർക്കാർ അനുമതി നൽകിയിരുന്നു ഇതിൽ ജി എസ് ടി തുക കൂടിയാകുമ്പോഴേക്കും അത് ഒരു കോടി എഴുപത് ലക്ഷത്തി അറുപത്തി മൂവായിരം രൂപയായി ഉയർന്നു നൽകുന്നത് ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ കാലത്തും ഇതേ മാസം തന്നെയാണ് വരുമാനമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് സാലറി ചാലഞ്ച് സർക്കാർ ഏർപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തത് കെ അധ്യക്ഷൻ ഈ ദൂർത്ത് ഉദാഹരണ സഹിതം ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിലൂടെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു മുല്ലപ്പള്ളിയുടെ ആരോപണങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണ് കൊറോണ കാലത്ത് മുഖം മിനുക്കലിന്റെ പേരിൽ ദൂർത്ത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മുഖം മിനുക്കനായി ന്യൂസ് ചാനലുകളിലെ നാം മുന്നോട്ട് പരിപാടിക്ക് പ്രതിവർഷം ആറ് പോയിന്റ് മൂന്ന് ഏഴ് കോടി രൂപയും അഞ്ചു വർഷത്തേക്ക് മുപ്പത്തി ഒന്ന് പോയിന്റ് എട്ട് അഞ്ച് കോടി രൂപയും ചെലവ് വരുന്നുണ്ട് ഈ തുക ഒഴിവാക്കി കൊറോണയുടെ ഫണ്ടിലേക്ക് നൽകിക്കൂടെ എന്നാണ് പ്രതിപക്ഷം ചോദിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് പോരെ സാലറി ചലഞ്ച് എന്ന ചോദ്യത്തിന് സർക്കാർ മറുപടി നൽകിയിട്ടില്ല രണ്ട് പോയിന്റ് രണ്ട് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ നിരക്കിലാണ് നാം മുന്നോട്ടിന്റെ നിർമ്മാണ പാർട്ടി ചാനലിന് കരാർ നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഒരു എപ്പിസോഡിന് രണ്ട് പോയിന്റ് ലക്ഷം രൂപ എന്ന നിരക്കിലാണ് ഒരു വർഷം പാർട്ടി ചാനലിന് എപ്പിസോഡ് നിർമ്മാണത്തിന് നൽകുന്നത്